ecco questo è lo schema della borsa che facciamo adesso allora si comincia dalla parte di, da questa parte di qua da questo lato qui dove c'è il simbolo della pace che verrà lavorato al, al contrario perché poi la piegatura del, del fondo della borsa è questo e eh, una volta che sarà finita e piegata si, si mostrerà nella maniera giusta quindi si parte da, dal fondo qua questo è l'inizio si comincia con, con 75 catenelle e 9 giri di 75 maglie basse col colore viola poi c'è il cambio del colore e si fanno 6 giri col colore eh, mora dopodiché si comincia con il um, con il lavoro con il disegno e si parte da qua insomma poi fra finito il primo disegno ci sarà una un'altra striscia un'altra un riga di uh, eh, sei righe di eh, colore blu 9 viola 6 blu e poi di nuovo si parte col secondo disegno alla fine del secondo disegno ci saranno altre 6 righe color mora e 9 color viola bene adesso allora cominciamo con mm, con il lavoro da questa parte di qua allora per questo progetto utilizzerò eh, vari colori di eh, cotone numero 3 eh, lo, lo lavorerò con un uncinetto da 3 mm e comincio col viola io ho già fatto i primi, i primi giri li ho già fatti ci sono il giro di 75 catenelle 75 maglie basse per 9 giri poi cambio colore e 75 maglie basse per 6 giri da questo punto qui si comincia con il lavoro vero e proprio quindi si comincia da qui e si va lavorando ehm, e in questo giro qui devo fare 32 maglie basse con il color mora poi ci troviamo nel mezzo ecco ho fatto 31 maglie basse adesso devo ehm, fare la 32esima e face, per, per prendere il colore nuovo che sarà appunto questo bordeaux entro comincio la mia 32esima maglia però invece di ripescare lo stesso colore vado a pescare il colore nuovo ok in questa maniera ho fatto il cambio colore a questo punto il filo con cui ho lavorato eh, fino ad ora devo nasconderlo quindi lo metto ehm, insieme a quella alla codina diciamo di quello che ho appena inserito che ho appena messo e lo nasconderò nel lavoro man mano che vado avanti in modo che così non ci saranno giunture ok devo fare 11 maglie con il nuovo colore quindi una due vedete in questa maniera qui nascondo il filo direttamente 3 non si vedrà più né da una parte né da quell'altra 4 5 6 7 8 9 10 10 e, e anche qui sull'undicesima maglia quindi l'ultima maglia che devo fare di questo colore faccio il cambio di nuovo di colori quindi entro prendo il filo del secondo colore di quello con cui sto lavorando adesso però raccolgo quell'altro in questa maniera così avrò le mie 11 maglie che comincio del, dell'inizio del lavoro allora in, visto che questo lavoro che questo disegno qui si sviluppa tutto nella parte centrale quindi non ci saranno non ci sarà da riprendere il colore in altre zone non mi devo trascinare 
il colore del disegno per tutto eh, il lavoro ma eh, soltanto per i punti da fare per, per poi recuperare il colore dopo quindi nel prossimo giro in pratica dovrò eh, allargarmi col disegno da 11 maglie a 15 quindi dovrò aggiungere due maglie in questa direzione qua e quindi fa mi trascino questo colore per due maglie quindi 1 2 così poi il lavoro comincerà da questo punto qui lo lascio a questo punto lascio il colore e proseguo solo con il colore ehm, con il colore principale quello della dello sfondo diciamo e devo fare ne ho fatte due devo fare altre due 30 maglie perché sono 32 maglie in tutto quindi due le ho fatte 3 4 5 e così via fino in fondo eccomi alla fine del giro quindi in questo giro qui ho fatto 32 maglie basse del primo colore 11 maglie basse del secondo e 32 del, del primo colore qui faccio la mia catenella giro entro nel primo punto e faccio la mia prima maglia e qui devo fare 30 maglie basse prima di cambiare colore sono arrivata alla ventinovesima devo fare la trentesima quindi quindi devo fare il cambio del colore quindi entro prendo il colore con cui sto lavorando e lo cambio recupero quello che ho lasciato così e, e chiudo la maglia con questo qui quindi ho fatto le mie 30 maglie del colore di base e adesso devo ricominciare col disegno e devo fare 15 maglie basse eh, con il colore nuovo quindi comincio una due raccogliendo quell'altro sempre tre in maniera da nasconderlo mentre si lavora quattro cinque sei in questa maniera vedete si lavora ma non ci sono mh, il lavoro viene bello pulito ecco quindi devo fare 15 maglie per il colore per il disegno nuovo ecco mi è arrivata la quattordicesima maglia vedete con il nuovo colore sono 3 6 9 12 13 14 la quindicesima sarà quella in cui faccio il cambio del colore di nuovo e allora entro prendo il filo con cui lo sto lavorando e lo, sostitu lo sostituisco con quell'altro chiudo con quell'altro ok e queste qui sono le 15 maglie finite nel prossimo giro aumenterò di eh, altre due maglie in il disegno quindi il filo con cui sto facendo il disegno centrale lo raccoglierò per altri due punti quindi 1 e 2 qui devo fare 30 maglie eh, con il colore della base ho recuperato le due maglie che poi mi ritroverò dopo ecco mollo il colore della, del disegno perché non, non devo trascinarmelo fino in fondo e adesso proseguo lavorando soltanto con il colore della base devo fare in tutto 30 maglie ne ho fatte due quindi saranno altre 28 ci vediamo alla fine sono arrivata a 30 e questo adesso comincia l'ultimo giro che farò con questo colore qui con il colore di base il color mora faccio la mia catenella per alzarmi devo fare 80, eh, 28 maglie basse prima di fare il cambio del colore Eccomi. sono arrivata alla 27 maglia nella ventottesima allora entro nella maglia e chiudo cambiando colore prendendo quell'altro colore ok a questo punto 
faccio di nuovo la mia sostituzione quindi con eh, il color mora che è quello della base lo metto qui di fianco e lo ehm, nascondo mentre lavoro e adesso devo fare 19 maglie basse con il colore del disegno allora 1 2 nascondendo l'altro filo mentre lavoro devo farne 19 eccomi al diciottesimo quindi il diciannovesimo come al solito faccio il cambio del colore quindi carico il filo e lo sostituisco con l'altro ecco qua diciannovesimo 19 maglie basse adesso eh, nel prossimo giro il disegno aumenterà di altre due maglie quindi il filo del disegno il filo del il colore del disegno praticamente lo ehm, nasconderò per due punti quindi 1 e 2 e questo punto lo lascio in modo che me lo ritroverò dopo per fare il mio lavoro vedete così in questa maniera il lavoro viene bello pulito e qui sono 28 maglie basse due le ho già fatte ne devo fare 26 eh, ci vediamo alla fine del giro perché dobbiamo fare il cambio del colore 1 no, 3 4 5 fino ad arrivare a 28 eccomi alla fine del giro l'ultimo punto ho caricato ma non lo, non, lo, eh, non lo chiudo con questo colore qui ma lo chiudo con il colore nuovo che devo aggiungere che in questo caso sarà il rosso quindi carico il rosso ok poi faccio una catenella giro e ehm, raccolgo i due fili quello la codina diciamo del nuovo e quello eh, con cui ho lavorato fino adesso li raccolgo per nasconderli quindi entro qui entro nella prima maglia faccio la mia prima maglia bassa e in questo caso devo fare 26 maglie basse con il nuovo colore nascondendo il filo vecchio per qualche maglia Aspetta. continuo a raccoglierlo ecco, così è già sufficiente a questo punto posso tagliare il filo vecchio e da qui proseguo con il rosso fino ad arrivare a fare le mie 26 maglie basse sono 25 la 26esima è quella in cui faccio il cambio ok quindi adesso nascondo il filo rosso e lavoro con il bordeaux e devo fare 23 maglie basse con il bordeaux 1 2 3 nascondendo il filo rosso 22 23 qui faccio il cambio del colore nel prossimo giro devo aumentare di altri due per lato mm, di altri due punti il colore della, eh, del disegno quindi faccio due punti 1 e 2 e a questo punto posso lasciare il filo del disegno e, a, e proseguire soltanto con quello della base e dovrò fare i miei 26, le 26 maglie basse per arrivare fino in fondo nel prossimo giro devo fare 24 eh, maglie basse con il, il colore della base, il rosso sono 23 maglie basse, 24 comincio faccio il cambio del colore ok 
ok 27 bordeaux allora in questo giro qui ho fatto 24 con il rosso poi nel disegno 27 sono 26 il 27 il 27 faccio il cambio della, del colore 27 cambio colore e di nuovo faccio eh, anche qui devo devo considerare eh, i due punti in più che dovrò fare dopo con questo colore col colore bordeaux quindi faccio due maglie nascondendo il filo bordeaux poi lo lascio libero e devo fare 22 maglie per, per arrivare a 24 di queste rosse fino alla fine del giro allora nel terzo giro con la base rossa col filo rosso devo fare 22 maglie basse eh, con eh, il, il, il colore rosso poi 31 con il bordeaux e di nuovo 22 con il filo rosso allora ho fatto 22 maglie basse rosse poi con il filo bordeaux ho fatto 31 maglie basse finendo con il cambio di colore eh, nel prossimo giro il disegno aumenta di un punto per cui eh, per un punto per una maglia bassa raccolgo il filo sotto nascondo il filo in maniera da spostarlo ecco qua faccio la prima maglia bassa in maniera da avere già il filo nella posizione giusta per il disegno dopo e qui devo fare 22 maglie basse una l'ho fatta quindi ops. ecco qua i primi sei giri del disegno li ho fatti adesso nel settimo giro che è praticamente il quarto con il colore rosso di base faccio la mia solita catenella per alzarmi e nel settimo giro si comincia a eh, variare i colori anche qui nella parte centrale allora saranno 21 maglie rosse poi 11 maglie bordeaux 3 maglie rosse 5 bordeaux 3 di nuovo rosse 11 bordeaux e poi finisco con le mie 21 maglie rosse allora ho fatto 21 maglie basse rosse ho già fatto il cambio di colore sulla ventunesima qui devo farne 11 mantengo il filo rosso eh, e lo faccio apparire man mano che vado avanti col lavoro e qui devo fare 11 maglie bordeaux 4 ecco fatto le 11 poi devo fare 3 maglie basse rosse quindi una due tre e faccio il cambio di nuovo il uh, filo rosso lo, lo nascondo qui qui faccio 5 maglie basse con il bordo qui faccio il cambio sull'ultima si fa sempre il cambio con il rosso di nuovo faccio 3 maglie basse Uno. due e qui faccio il cambio vi consiglio di non tirare il filo che rimane um, che vi portate dietro insomma che vi nascondete perché altrimenti il lavoro dopo tende a, a, a stringersi non, non rimane bello bello teso ecco adesso ne faccio 11 bordeaux 10 11 vi faccio il cambio del colore ecco qua nel prossimo giro il disegno cresce ancora di uno quindi eh, tengo il filo bordeaux 
lo nascondo per un'altra per un'altra maglia e poi lo lascio libero e adesso lavoro solo con la rossa col filo rosso devo fare eh, 21 quindi uno l'ho già fatto e devo fare gli altri 20 per arrivare alla fine del giro allora ecco la fine del giro si comincia a intravedere il disegno che comincia quindi ho fatto 21 maglie rosse 11 bordeaux 3 rosse 5 bordeaux 3 rosse 11 bordeaux e 21 rosse faccio una catenella giro e da quest'altra parte vedete il filo che ho lasciato eh, prendendo con un punto in più in maniera da averlo nel, nel punto giusto in cui dovrò andare a raccoglierlo in questo giro qui che è l'ottavo giro il quinto con il colore rosso di base devo fare 20 maglie basse rosse 10 bordeaux 5 rosse 5 bordeaux 5 rosse 10 bordeaux e 20 eh, rosse ecco ho finito l'ottavo giro dove ho fatto 20 maglie rosse 10 eh, bordeaux 5 rosse 5 bordeaux 5 rosse 10 bordeaux e 20 eh, rosse qui dopo, dopo aver fatto la decima bordeaux il filo bordeaux l'ho fatto eh, arrivare oltre per un altro ehm, per un altro punto perché nel prossimo giro crescerà di un punto ancora il disegno quindi per avere il, il filo nella posizione giusta ok bene adesso giro il nono giro 19 maglie rosse 9 bordeaux 7 rosse 5 bordeaux 7 rosse 9 bordeaux Qui ho tirato dentro il filo ancora per un punto, quindi ho, ho fatto arrivare il filo un pochettino più in là passandolo sotto il primo punto rosso che ho fatto e quindi ho fatto 19 rosse. Adesso faccio la catenella, ecco finito il decimo giro, quindi qui ho le mie 18 maglie rosse. 8 bordeaux 9 rosse 5 bordeaux 9 rosse 8 bordeaux e 18 rosse ho fatto la catenella finale giro in questo undicesimo giro dopo eh, l'ottava maglia bordeaux non devo eh, lasciare il filo sotto le altre maglie eh, rosse perché il giro successivo partirà dallo stesso punto ecco finito l'undicesimo giro allora sono 17 maglie rosse 8 bordeaux 10 rosse 5 bordeaux 10 rosse 8 bordeaux e 17 di nuovo rosse eh, faccio la catenella allora ho finito l'ultimo giro con il rosso ho cominciato con 17 maglie rosse 7 maglie bordeaux 11 rosse 5 bordeaux 11 rosse 7 bordeaux e 17 rosse ecco finito il primo giro arancione allora erano 16 arancioni 7 bordeaux 12 arancioni 5 bordeaux 12 arancioni 7 bordeaux e 16 arancioni ho finito con la mia eh, catenella ho finito il secondo giro con il eh, filo arancione di base ed era il quattordicesimo dall'inizio del disegno allora erano 16 16 maglie arancioni 6 bordeaux 
13 arancioni 5 bordeaux 13 arancioni 6 bordeaux e di nuovo 16 eh, arancioni ho fatto il eh, la catenella ecco finito il quindicesimo giro ho fatto 15 maglie arancioni 6 bordeaux 14 arancioni 5 bordeaux 14 arancioni 6 eh, bordeaux e di nuovo 15 eh, arancioni e una ehm, catenella ecco finito il sedicesimo giro ho fatto quindi 15 maglie arancioni 6 bordeaux 14 arancioni 5 bordeaux 14 arancioni 6 bordeaux e 15 eh, arancioni poi ho fatto la mia ultima maglia la, eh, la catenella ecco qui ho finito il eh, diciassettesimo giro e qui ho fatto 14 eh, arancioni 6 bordeaux 15 arancioni 5 bordeaux 15 arancioni 6 bordeaux e 14 arancioni ecco qui ho finito il diciottesimo giro allora ho cominciato con eh, 14 maglie arancioni 6 maglie basse eh, bordeaux 15 di nuovo arancioni 5 bordeaux 15 arancioni 6 bordeaux e eh, le ultime 15 eh, le ultime 14 arancioni e eh, chiaramente finisco con la mia catenella e poi giro ho finito il diciannovesimo giro e ho fatto 13 maglie arancioni 6 bordeaux 16 arancioni 5 bordeaux 16 arancioni 6 bordeaux e di nuovo 13 arancioni con ehm, la mia eh, catenella finale per girare il lavoro ecco finito il ventesimo giro con 13 eh, maglie arancioni 6 bordeaux 16 arancioni 5 bordeaux 16 arancioni 6 bordeaux e di nuovo 13 arancioni la catenella finale poi ho finito l'ultimo eh, giro arancione che è il ventunesimo praticamente e ho fatto 12 maglie arancioni 6 bordeaux 17 arancioni 5 bordeaux 17 arancioni 6 bordeaux e di nuovo 12 mh, arancioni però qui devo fare il cambio colore devo mettere devo passare al giallo ecco qui ho finito il mio primo giro giallo che sarebbe il ventiduesimo dall'inizio del disegno allora ho fatto 12 maglie gialle 6 bordeaux 17 gialle 5 bordeaux 17 gialle 6 bordeaux e di nuovo 12 eh, maglie gialle in questa maniera farò altri due giri quindi uguale a quello che ho appena fatto saranno anche il ventitreesimo e il ventiquattresimo giro quindi i primi tre giri gialli in pratica saranno tutti e tre uguali ecco qui ho fatto i primi tre giri con eh, il colore giallo di base e sono tre giri uguali ecco finito il venticinquesimo giro in questo giro ho fatto 12 maglie gialle 6 bordeaux 16 gialle 7 bordeaux 16 gialle 6 bordeaux e di nuovo 12 gialle e ho chiuso di nuovo con la mia catenella per, per alzarmi ecco fatto il ventiseiesimo giro con 12 maglie gialle 6 bordeaux 15 gialle 9 bordeaux 15 gialle 6 bordeaux e di nuovo 12 12 gialle 
ho finito sempre con la catenella per alzarmi ecco finito il ventisettesimo giro erano 12 gialle 6 bordeaux 14 gialle 9, eh, 11 bordeaux 14 gialle 6 bordeaux e 12 gialle ho fatto la mia catenella per alzarmi ecco finito il ventottesimo giro con 12 12 eh, maglie basse gialle 6 bordeaux 13 gialle 13 bordeaux 13 gialle 6 bordeaux e 12 gialle ecco finito il ventinovesimo giro allora ho fatto 12 maglie gialle 6 bordeaux 12 gialle 15 bordeaux 12 gialle 6 bordeaux e di nuovo 12 gialle eh, adesso devo cominciare con il trentesimo giro che è anche l'ultimo fatto col filo giallo ecco fatto il, il trentesimo giro ho cominciato con 12 eh, maglie gialle 6 bordeaux 11 gialle 17 bordeaux 11 gialle 6 bordeaux e 12 gialle poi ho fatto il cambio del colore sono passata al verde ecco finito il primo giro di verde con 12 maglie verdi 6 bordeaux 10 verdi 19 bordeaux 10 verdi 6 bordeaux e 12 verdi ecco finito il 32 giro composto da 13 maglie verdi 6 bordeaux 8 verdi 7 bordeaux una verde 5 bordeaux una verde 7 bordeaux 8, bor 8 verdi 6 bordeaux e eh, 13 verdi ecco finito il 33 giro 13 verdi 6 bordeaux 7 verdi 7 bordeaux 2 verdi 5 bordeaux 2 verdi 7 bordeaux 7 verdi 6 bordeaux e 13 verdi ecco finito il 34 giro formato da 14 maglie verdi 6 bordeaux 5 verdi 7 bordeaux 3 verdi 5 bordeaux 3 verdi 7 bordeaux 5 verdi 6 bordeaux e 14 verdi il 35 giro è finito erano 14 maglie verdi 6 bordeaux 4 verdi 7 bordeaux 4 verdi 5 bordeaux 4 verdi 7 bordeaux 4 verdi 6 bordeaux e 14 verdi adesso giro per il 36 giro ho finito il 36 giro di 15 maglie verdi 6 bordeaux 2 verdi 7 bordeaux 5 verdi 5 bordeaux 5 verdi 7 bordeaux 2 verdi 6 bordeaux e 15 verdi ho finito il 37 giro formato da 15 maglie verdi 6 bordeaux una verde 7 bordeaux 6 verdi 5 bordeaux 6 verdi 7 bordeaux una verde 6 bordeaux e 15 verdi adesso giro per il 38 giro ecco fatto il 38 giro allora sono 16 maglie verdi 12 bordeaux 7 verdi 5 bordeaux 7 verdi 12 bordeaux e 16 verdi adesso comincio l'ultimo giro con la base a base verde ecco finito l'ultimo giro verde con 16 maglie verdi 11 bordeaux 8 verdi 5 bordeaux 8 verdi 11 bordeaux e 16 verdi poi ho cambiato colore alla fine del giro ecco fatto il primo giro azzurro allora ho cominciato con 17 maglie azzurre 9 bordeaux 9 azzurre 5 bordeaux 9 azzurre 9 bordeaux e 17 azzurre 
5 fatto il 41 giro formato da 17 maglie azzurre 8 bordeaux 10 azzurre 5 bordeaux 10 azzurre 8 bordeaux e 17 azzurre ecco finito il 42 giro composto da 18 maglie azzurre 8 bordeaux 9 azzurre 5 bordeaux 9 azzurre 8 bordeaux e 18 azzurre ecco finito il 43 giro composto da 19 maglie azzurre 9 bordeaux 7 azzurre 5 bordeaux 7 azzurre 9 bordeaux e 19 azzurre adesso passo al 44 giro con 20 maglie azzurre 10 bordeaux 5 azzurre 5 bordeaux 5 azzurre 10 bordeaux e 20 azzurre il 45 giro invece con 21 maglie azzurre 11 bordeaux 3 azzurre 5 bordeaux 3 azzurre 11 bordeaux e 21 maglie azzurre ecco finito il 46 giro con 22 maglie azzurre 31 bordeaux e 22 azzurre ecco finito il 47 giro con 24 maglie azzurre 27 bordeaux e 24 maglie azzurre ecco finito l'ultimo giro azzurro formato da 26 maglie azzurre 23 bordeaux e 26 azzurre poi in fondo al giro ho cambiato colore ecco finito il primo giro blu con 28 maglie blu 19 bordeaux e 28 blu ecco fatto il cinquantesimo giro composta 30 maglie blu 15 bordeaux e 30 blu e eh, il prossimo sarà l'ultimo giro con del disegno praticamente il prossimo giro è il 51 e qui finisce il disegno ecco finito l'ultimo giro eh, del disegno il, il 51 giro che è il terzo con il filo blu allora Faccio. ho fatto 32 maglie blu 11 bordeaux e 32 blu il prossimo giro sarà formato da 75 maglie basse eh, lungo il lavoro nasconderò il filo bordeaux dovrò fare 6 giri di eh, 75 maglie basse blu 9 giri di 75 maglie basse viola e 6 giri di 75 maglie basse blu ci vediamo alla fine quindi ci sono i 6 um, giri blu 9 giri uh, viola e altri 6 giri sempre di 75 maglie uh, basse blu a questo punto siamo a metà del lavoro praticamente